。刘总，年轻人追寻梦想是一件很正常、一件很正能量的事情。但如果你要为了这件事情去遮遮掩掩、去开这个证明，我觉得真不划算。你看，他现在跳舞挺努力的，很有可能就是拿奖、拿冠军。这种东西一被翻出来，多少双眼睛盯着他说他呀，到时候后悔都来不及。这叫什么？这叫塌房，很严重的。老刘，头头说的是头头是道，头头，我对你都刮目相看了。老刘，你做你做做，咱们就按头头说的这么做，好吧？呃，我知道你给我帮了很多的忙，我会用另一种形式来报答你。但是你今天给我提的这个要求，我没法满足你，因为这是孩子一辈子的事儿，我们要谨慎行事。您说呢？教授说的对，我听您的。那我那我呢？我刚说那么多，我，你你说的也有道理。丑话说在前头，自己选的路，跪着你要走完。放心吧，老爸。那这事儿就告一段落。我听说董老师在咱们这个坐诊，您也知道我这个颈椎、腰椎都是老毛病了，拜托您帮我引荐一下。这是我分内的事儿，好嘞，现在就带。哎呦，谢谢谢谢。哎呀，这孩子太让人操心了。是是是是，但是也不能不管。穿这么多衣服，你你不热得慌吗？这个尘土。你说啥呢？啊？小屁孩，嘚吧嘚吧嘚吧嘚吧。茂盛，那我这天天这么精心的照顾你，你怎么就长成这样了呢？哎，我的手机你看到了吗？啊，什么？手机？没看见啊。师傅，怎么了？简溪来了。骂我也没有用，你知道吗？最主要的是孩子，听到了吗？是孩子，会救我的。我是医生，你还没升职。天哪，我不会死在这里吗？我，不会的。你只是生孩子啊！我们一家三口，就生死在你们的联手中。你千万不要激动，你要留着点劲儿，听到没有？啊！你要留着点劲儿生孩子，好不好？我现在就叫救护车救你，好不好？你坚持住，听到没有？啊！你现在叫救护车，救护车引领他。这救护车来了，我还不得死了我？呸呸呸，不会死的！你坚持住。喂，喂，你好，是二零吗？我现在在这个木山陵园这边。在这个小路上面，我这边有一个
，有一个人要生孩子了，你能不能现在过来？不要走，你不要走，你救救我的孩子，我不走，你救救我的孩子。等一下，我找一个地标。喂，我这边没有地标，你马上过来好不好？我这边很紧急。你怎么瘦了这么多啊？上次开的药没有吃吗？吃了，一点效果都没有。他现在越吃越少，最近一口东西都吃不下了。是不是他这个伤引起别的什么病了？要不这样，你们先出去，我单独跟简溪聊一聊。陈教授，简溪怎么了？是出什么事儿了吗？我看呢，应该问题不大。怎么会问题不大呢？他现在已经有米都不进了。您就跟我说实话吧，我承受得住。你相信任教授，他说问题不大，就绝对不会有事。我们先出去好吗？而且。你在这里，江西会紧张。来，来，我来给你搭个麦。没电了，小慧，你的手机呢？你的手机先给我。哎，你帮我，哎，你帮我撕开，帮我我的孩子，你给我撕开。救护车，救护车，这不是我的。一个小时，他不是不是四十分钟，一个小时，四十分钟，四十分钟。然后我还叫了这边的村医过来，没关系，很快就到了，你坚持住啊。但是我很早就死了。病人或者突发事件，束手无策，来遗憾、后悔，当初没在这里学到一技之长。我就是魔鬼，你看着我说，我我就是魔鬼，所以你坚持住，所以你要找我算账的，你不能放过我，知道吗？你要好好活下去，刘慧，知道没有？我救我，我救你，我救你，陈慧，你醒醒。脉象很弱，但是问题不大。你跟我说实话，你是不是绝食了？根本就没有瓦这回事儿，对不对？
我根本不可能再好起来了，对不对？你其实一直都在骗我，对不对我说，现在救护车已经在路上，但是我们不能等了。我帮你接生，好不好？只要你按照我说的，我们一起来实现，你跟孩子都不会有事儿，好吗？你相信我啊！去救我的孩子。七呀、啊，我可以跟你说实话，你的这个病例呢，我之前没有接触过，但是古书上有记载，我师父的秘传本里边也有记载。如果说中医是经验医学，那就说明以前有治好这个病例的记录。你病这么重。要有时间恢复啊！你看，我们大家都在关心你、支持你，你的妈妈没有放弃任何为你治疗的办法。如果你自己放弃了，那就真的没救了。你看我这一路啊，都是按照古圣先贤的办法来治病救人，一个“信”字。告诉我，古不欺人。你呀、啊，这样，给我
我点时间，也给自己一点时间，我们一起努力，怎么样？万一没效果呢？如果我们找不到瓦呢？如果找到了瓦还是没有用呢？那我是不是就得一辈子困在轮椅上了？简溪，你要知道，你的生命不是你一个人的，还有你妈妈、宋教授，还有我呀。如果试了以后成功了，那我们每个人心里边都增加了力量。如果你不是，就放弃了，太可惜了吧。万一没效果呢？万一没效果，你想做什么，我都不阻拦你。好，再是最后一次。如果没效果。我做什么你都别拦着我。好。这个儿子，辛苦了，谢谢，谢谢你了，辛苦了，谢谢你了。我坚持住吧，陈辉，你不能睡啊，陈辉，陈辉，你坚持住。有人吗？你们在哪儿啊？再见。任教授，您说的对，只要相信，我们就一定能创造奇迹。前两天，我在电视上看到一个新闻报道，说是一个高于截瘫的病人，通过手法按摩，站了起来。建熙，你要相信妈妈，相信任教授。你说。这个世界上有那么多的办法，是吧？就算是这个瓦片没效果，那咱也不怕，只要有一点，只要有一点可能，妈就会尽最大的努力。你一定会站起来的，嗯。哎，任老师，任老师，快快快快快！杨律师的电话。什么事什么气？打了好多次了。喂，喂，师傅，师傅，我学会了。什么？我学会生了。我学会了，师傅，谢谢你。信心，我们一起去努力，跟疾病去做斗争，咱们不能让他打败我
说这杨律师跟陈慧，他俩关系挺有意思的。哎，对了，今天杨小红可是踩线操作啊，你得跟他说一下。他们到了医院之后给我打电话，我已经批评他们了，没有专业人士在进行医疗动作是绝不允许的。嗯，虽然是个意外，但是没有下次。这一生也不可能有第二次了。生命真是一个奇迹。这套书也捐啊？捐。哎，这、这、这、这，都是花钱买的，不老少呢，留给孙子不行吗？为学日益，为道日损。我现在是为刀，要损之又损。我把这些书捐给为学日益的同学，多棒啊！是。那为什么老是你损我增呢？你要捐的时候是我帮你收拾的，那时候你为学的时候也是我帮你把东西搬回来给你收拾。所以说呀，这世间最大的阴阳就是夫妻。等我修成正果。我带你升天，你以为我是鸡犬啊？你还不如鸡犬，你不听话。哦，你跟他们不一样啊！我我听你话呀，滚，拿过来，真咋着？胳膊废了，哎呀，你少装。别老唉声叹气的，生活它就是这样，春去冬来，这是规律。照你这么说，那就没有干活的人。哎，你知道春节有多少事情要忙吗？除旧打扫两三天，备菜采买三五天，亲戚的礼物红包，孩子的压岁钱，那师长朋友也得走动。今年过春节，家里那俩孩子，你打算怎么安排啊？哦，女儿子说了一嘴，说萌萌的父母准备接她去国外，嗯，参观参观博物馆啊，游乐场啊。头头没有父母，没有家的，所以师傅那就是他的家。咱们就把头头。当成咱们第二个孩子吧。问题是我当不了啊。头头最近表现可以了，之前还给你这添乱，现在都能帮你干活了。是，我承认，他最近确实进步很大，但他以前负分太多了，现在进步再大也还没浮出水面呢。也就是你，当全天下都是一家人。我可没有你这样的思想觉悟啊！我都是孤军奋战，一个人干活。我真想哪一天，嗯，我也不管所有的事儿了，我放松放松，嗯，我也能请假休息休息。行，今年春节你放假，我来操办。你。没事儿，你看，幸亏我天天练功
，原来是为了防着他的。啊，你让新政在拖地呀、啊？呃，不是我让的，不是自找麻烦吗？新政啊，别干了，到书房坐着去。哎，哎，别别别别，那他难得这么自觉的干家务活，任老师，好好表现啊！你要是能时不常的干干家务活，我。多摔几次跤我都愿意，你都摔了<笑>还在说，真的没事就是别胡说八道。<笑>对了，那个院子里面有一个拖把桶，看到了吗？是是，就在那儿。对，你要把这个拖把呀放在那个拖把桶上面，然后这样一摁，把水沥干了，是是是，再来拖，啊。哎呀，你真没事啊？我真没事你看，哎呦呦呦，还跳呢，别动别动，真没事儿。谢谢啊！我呀，去过那个杜甫草堂，那个杜甫写“八月初高风度好，卷往屋上三重茅”的时候，正躲在那个棚子里边写诗呢。哦，他老婆夹着木头棍子，在那个房顶上压茅草呢。嗯嗯，可见这历史上惊人的成就都是不干活的人创造的。哎，现在这个历史啊，又惊人的出现了，我的大徒弟啊。天生你这样的大才，可不是为了拖地这种小用的。哎呦，哎呦，哎呀，怎么了？谁给我弄的呀？怎么了吗？我，我这是两种馅儿，怎么给我混在一起了呀？怎么了吗？是你干的吧？啊，是我。妈是这样，刚才我一进厨房，我一看七拼八碗的，嫌乱，我就给和一块儿了。你知道吗？天真不吃虾，我得包两种馅儿不同的饺子。妈，他又不是对虾过敏，我觉得这不挺好的吗？你看，不好，我弄了一上午，好不容易弄好的。哎呦，男主外女主内，不是挺好吗？非得让他拖地。干这些家务，行政，看书去。你，你拖地去。是。妈，别生气。走走走走走走，手手套给我，手套给我。怎么办呢？真是，哎呦呦我是擦东西，不那么自觉抬脚啊！怎么直叹气呀、啊？是不是摔着胸椎了？我给你看看。没事没事，不用。你要不想干呢，我来干。你在旁边场外指导。千万别啊！你老先生一动。我们家那可是地动山摇的，那就等天真跟头头回来，让他们俩干。哎呀，主子们都在学习，万万不可打扰的。哎，看，又叹气。难怪说呀，君子之道，造端乎夫妇。夫人准备说金句啊？你看呢，这人啊，哈。要不然呢，就是出家；要不然就是成家。哎，尤其是女人，你看啊，结婚呢、啊，嫁人呢、啊，都是女子变，对吧？说说，什么意思？意思呢，就是，你看，像我，能主外，能修内，这么优秀的一个人，要是不给我一段婚姻。把我打怪的级别提高，那我岂不是人生会很早毕业？嗯，不行，太没有意思了。所以啊，我才有了你，有了儿子，让我舍不得，放不下，不动怒也不动气。你看看，你看看，为了让我进步，老天对我真是煞费苦心呢。就是你自己找事儿，我跟儿子怎么招惹你了？就说打扫卫生吧，一年打扫一次跟一天打扫一次有什么区别？
本来无一物，何处惹尘埃？哎呦，任老师，你是心里无尘，眼中就无尘。我不行啊，我没有你这样的境界。你是顶着袜子倒头就能睡的。我很想采访你一下，你怎么做到的？一打坐你就心无杂念，我呢一打坐全是杂念。你看啊，柴米油盐，然后处方检查，然后老的小的，啊，吃穿。我有时候就在纳闷儿啊，一个人的心，怎么能够装下那么多的东西啊？太了不起了！人死了，往那儿一躺，什么都不想了。能不能好好聊天了？那照你这么说，我唯一的盼头就是死啊！口德。平时是不是都给翻倍啊？那必须安排啊！我来。老豆，你看够吗？我觉得差不多，其他的可以去超市看着再买。行，那我跟我妈汇报一下。啊，我在这收拾一会儿，然后过会儿把书房也打扫一下，然后我们就一块儿去啊。那我走了，你快点啊！我不明白，不明白什么呀？为什么要骗简溪？为什么呀？我看着了，这个笔记本里根本就不是什么奇方、偏方，就只是个记账目的本子。你为什么要骗他们呀？做母女俩已经很可怜了。臣者天之道也，臣之者人之道也，这不是你说的话吗？人不能撒谎，学中医的人更不能撒谎，这不是也是你说的吗？得到你这儿，开始骗人了。为什么呀？说呀，为什么呀？为什么要骗简溪呀？这急死人了，还不说？老豆，医者是什么？医者最重要的是人心。上天有好生之德，古圣先贤，看在我一心复诊的情况下，估计不会责罚我的。如果真的对我有惩罚的话，我想，能够为简溪，还有他妈妈，还有程莹躲过这一劫，我也认了。其实我撒这个大谎，不只是为一个人。是为一群人的一生，一生啊！医生，人家喊我医生
，我应该替人家担负点什么吧？更何况人家还付了诊费呢。没给诊费，是你给了工资。大部分人都付了，简青的妈妈还没工作呢。是我没有跟你说这个，我是说你为什么要骗他们呀？郭导，你知道现在简溪有多重吗？不知道，反正越来越瘦。估计不超过八十斤。他现在除了两个腿不能动。其他地方都很好。如果现在我跟他说你的病治不好了，我敢肯定，他不想活。他如果不想活的话，他的妈妈也肯定不想活。那陈莹这一辈子怎么过呢？话是这么说的。总不能一直这么骗他吧？我有时候一直在想啊，我说医生存在的目的到底是什么？我们能够给病人提供多少帮助呢？有的时候其实人就缺少信念，有了这个信，应该一切都会好的。我实实在想啊，我说我自己是个好医生，我一定去按着那个方向去奔。如果我说你是个好医生，你不信，你肯定就不去那个方向奔。现在的科技是日新月异，说不定再过一年、两年，会有转机。都你都不知道，我有时在想啊，想，嗯，一个芯片植入进大脑，如果要是能牵动四肢，只要活着就好。中医还是西医，怎么还芯片了？怎么还说科学了？不管西医中医，都应该有信念。无论是什么力量，只要是能帮助人，都应该为我所用。敬天地，爱人。我知道了。你不仅知道，还应该做到。你能不能做到？不在简溪他们面前说的。这这，这你真的有点为难我了。你又不用我这嘴，我怎么？不行不行不行不行！这这这这这我我我我我又也没。有一个办法，一个办法可以。你往我那铺满里放一块钱。放一块钱，我就。什么意思啊？放一块钱怎么了？我真不说，我绝对闭嘴。你相信我吗？你相信我？真热闹。你今天怎么了？怎么心事重重啊？这出门逛街一点反应都没有，这不像你。我从今天开始就不是一个纯粹的人了，我开始有心事儿。哼！哎呀，你又是唱哪出啊？你看什么天雷滚滚的剧了？最近？你有什么心事？你说来听听。我不能说，我答应你爹了，我死都不说。哦，行。行，不
不是你多问两句啊，你不问了就。<笑>我就这么说吧，你们传承人之间的游戏，我一点都不想参与。人呢，就是死于知道的太多，所以呢，我不想知道那么多。所以呢，你你你就当不了传承人，还是得我来。哎，这种事情还是得我来。呀，你入戏太深了吧？哦，对了，突然想起来了。你之前说你想去那个飞龙峡蹦极，是不是？嗯，我可是听说了，那先歇业了，你去不了了，也得换个地儿。不是，就是因为这个情况，所以我才去的。城市黄昏，让故事显得很有气氛。夕阳里的我们，这场青春，越是在慢慢变。却心却人。